C'est en 1533 que l'artiste flamand Hansel Bain le Jeune réalise les ambassadeurs. Sur cette peinture, nous avons Jean de Dinteville, l'ambassadeur de François Ier qui est présent à la cour d'Angleterre, aux côtés de l'un de ses amis, Georges de Selle, évêque et diplomate. Ils vont poser devant des objets qui symbolisent les connaissances et la culture, le globe céleste, le globe terrestre, les cadrans solaires, l'astrolabe, les livres de calcul ou encore le luxe. C'est durant cette période que l'on appelle la Renaissance que l'humanisme va se développer et que les réformes religieuses vont se mettre en place. Bonjour à tous, c'est Malcus. Aujourd'hui, on va s'intéresser au renouvellement de la pensée des arts entre le 15e et le 16e siècle, ainsi que la mise en place de réformes religieuses grâce à cette pensée nouvelle. Partie 1, l'humanisme, une vision renouvelée de l'homme. Avant de commencer la partie, il va falloir qu'on définisse ce que c'est l'humanisme. L'humanisme, c'est un mouvement de pensée européen du XVIe siècle qui va se caractériser par un retour aux textes antiques, grecs et romains. Les humanistes mettent l'être humain et son bonheur au centre de leurs préoccupations. On est donc après 1453 et la prise de Constantinople par les Turcs. À ce moment-là, des savants grecs vont s'installer en Italie. Ils emportent avec eux de nombreux manuscrits, notamment qui viennent de l'Antiquité grecque. Des intellectuels, donc les humanistes, se mettent à étudier les œuvres antiques qui ont été oubliées ou négligées au Moyen-Âge. Ils vont même en faire des traductions. Au Moyen-Âge, on s'intéressait surtout à Dieu et à l'au-delà. Les humanistes, qui reprennent des idées de l'Antiquité, mettent au contraire l'homme au centre de leurs préoccupations. Ils vont donner une grande importance à la vie, au plaisir, et vont être curieux de tout. L'éducation et leurs études leur semblent être le meilleur moyen d'apporter le bonheur et de faire progresser l'humanité. Pour leurs travaux, les humanistes renouvellent la pensée de l'époque. Le hollandais Eras, me dit Eras de Rotterdam, donne une version plus exacte du Nouveau Testament, qui remet en question la vulgate en usage depuis des siècles. Dans l'éloge de la folie, il critique la société ainsi que les abus du clergé. Très renommé à son époque, on le considère comme le prince des humanistes. Erasme voyagera dans toute l'Europe, aura une correspondance très importante avec une grande partie des universités ou encore des grands noms en fait, de cette renaissance et de ces nouveaux humanistes. Il enseignera aussi à une partie d'entre eux et beaucoup d'ailleurs deviendront de ses amis. Il fut même le conseiller du futur empereur Charles Quint. Rabelais écrira Gargantua et Pantagruel. Montaigne écrira quant à lui les essais, une œuvre philosophique majeure où il abordera tous les sujets qui lui semblent importants sous forme de réflexion. Euh, en France, on a ces deux personnages importants. En Italie, on a Machiavel qui sera le premier à utiliser les croyances à des fins politiques. La morale et la religion ne sont plus que des instruments en vue de la réalisation parfaite du pouvoir. Et on a aussi par exemple Castiglione qui ne va plus exposer en langue latine mais dans la langue de son pays. Certains humanistes vont aussi chercher à faire progresser les sciences. Le polonais Copernic développe une théorie selon laquelle la Terre tourne autour du Soleil, ce qui va à l'encontre de l'idée admise que la Terre est au centre de l'univers. Ça arrive donc à la théorie de l'héliocentrisme et ça fera énormément conflit, notamment avec l'Église, car pour l'Église, Dieu a créé l'homme à son image et l'homme est au centre de tout. D'autres personnages comme Vézal vont perfectionner l'anatomie en disséquant des cadavres. Pareil, il va y avoir énormément de conflits religieux à ce moment-là, étant donné que eh bien, la dissection des corps est vraiment considérée comme quelque chose d'impur. D'ailleurs, sachez que ce n'était pas les médecins qui disséquaient à certains moments, c'était tout simplement des bouchers. Et le médecin, quant à lui, était sur sa chair et expliquait aux étudiants. Néanmoins, l'évolution des mentalités reste assez lente. Premièrement, du fait de l'opposition des églises à ces nouvelles idées, à ces nouvelles mentalités. Et de plus, eh bien, des mentalités qui sont assez crudules. On croit encore à la sorcellerie à ce moment-là et à la magie. L'idée de science eh bien, n'est pas vraiment présente et va avoir du mal à se mettre en place dans l'esprit des gens. Les savants manquent aussi de moyens et d'instruments pour l'observation de leurs expériences. 
Les humanistes, quant à eux, continuent à voyager, continuent à s'écrire. Ils vont partager leurs connaissances et leurs travaux et former ce que l'on appelle la République des Lettres. Un des éléments très importants de cette renaissance et qui va permettre la diffusion de ces nouvelles idées à travers les livres, c'est bien sûr la mise en place de l'imprimerie à caractère mobile inventée par Gutenberg en 1455. Le support en papier remplace le parchemin. Les livres vont être désormais beaucoup moins chers. Leur production augmente fortement. Elle passe de 15 millions de livres imprimés au 15e siècle à 200 millions au 16e siècle. Avec le livre imprimé, les traductions et les œuvres humanistes obtiennent une grande audience auprès des bourgeois et des nobles. Et bien sûr, on n'est plus sur un moine copiste qui va recopier le bouquin, donc forcément, ça va coûter aussi un peu moins cher. Il y a vraiment une vulgarisation, en tout cas une diffusion à toutes les échelles, notamment bourgeoise, eh bien, de ce nouveau savoir. L'humanisme va se répandre dans un premier temps en Italie du Nord, aux Pays-Bas et dans la vallée du Rhin. Pendant les évolutions scientifiques, notamment pour cette période, il faut comprendre deux choses. Premièrement, oui, il y a des évolutions scientifiques, mais tout n'a pas été créé à ce moment-là. C'est le deuxième point important, c'est que les évolutions qu'il y a, ce sont des évolutions qui ont lieu sur plusieurs siècles. Et c'est au moment de la Renaissance, au moment de cette pensée humaniste, que tout est mis au commun, que tout est plus ou moins imbriqué, que de nouvelles, bien sûr, innovations sont mises en place et que ça permet de créer eh bien, des éléments, notamment scientifiques, comme par exemple la création des lunettes, qui vient d'un procédé très long, notamment sur le travail du verre. Donc oui, il y a eu des innovations, mais retenez juste que ces innovations ne sont pas faites d'un coup d'un seul, elles viennent d'un temps beaucoup plus long. Partie 2, la Renaissance artistique. Au 15e et 16e siècle, les artistes italiens se délaissent de l'art du Moyen-Âge, tout comme les humanistes. Ils se passionnent pour l'antiquité gréco-romaine et placent l'homme au centre de leurs œuvres. Les architectes reviennent aux formes antiques, comme le fronton, les colonnes, les chapiteaux ou encore la coupole. Peintres et sculpteurs s'inspirent des statues antiques, qui représentent très souvent des nus. Ils ne se limitent plus au sujet religieux, mais s'inspirent de la mythologie gréco-romaine. Cependant, les artistes de la Renaissance cherchent aussi à dépasser l'Antiquité. Ils se servent des progrès de l'anatomie pour mieux représenter le corps humain. Ils améliorent l'art du portrait. En architecture, ils s'appuient de plus en plus sur des connaissances mathématiques et créent des dômes gigantesques comme celui de la cathédrale Sainte-Marie de la Fleur à Florence ou encore de la basilique Saint-Pierre à Rome. Les peintres découvrent les règles de perspective et utilisent de nouvelles techniques. Ils ne peignent plus seulement sur du bois ou sur des murs, mais aussi sur des toiles et se mettent même à utiliser de la peinture à l'huile qui a été inventée aux Pays-Bas. Le statut de l'artiste change. Au Moyen-Âge, il était considéré comme un artisan. Peu à peu, on va le considérer comme un créateur et il signe ses œuvres, bien qu'il soit encore à la tête d'un atelier avec des compagnons ou des apprentis. On est encore sous le régime des corporations à ce moment-là. De Vitruve, dessin de Léonard de Vinci, d'après un traité d'architecture antique rédigé en 15 avant Jésus-Christ par l'architecte romain Vitruve, selon ce dernier, le corps de l'homme a une symétrie et des proportions parfaites qui doivent être prises comme modèle pour l'architecture. L'Italie reste le premier foyer de la Renaissance. La floraison des arts ne peut pas s'expliquer sans une atmosphère de luxe qui va y régner. Les villes et les familles les plus puissantes cherchent à montrer leur richesse. Elles possèdent de beaux monuments, de belles œuvres. Elles deviennent même des mécènes pour les artistes en les attirant et en assurant leur entretien, en leur passant des commandes. Au XVe siècle, c'est Florence, dirigée par la famille des Médicis, qui est au centre de cette Renaissance artistique. Mais au XVIe siècle, affaiblie par les guerres et les troubles intérieurs, elle perd son importance au profit de Rome, que les pape cherche à transformer. C'est en 1508 que le pape Jules II confie à Michel-Ange la peinture du plafond de la chapelle Sixtine. Michel-Ange qui d'ailleurs pratiquera énormément la dissection pour repérer les attaches, les ligaments, les muscles, les nerfs pour représenter au mieux eh bien, le corps humain. En plus, les conditions de travail de Michel-Ange pour peindre le plafond de la chapelle Sixtine mettent en péril sa santé, comme il nous déclare dans ses sonnets. Dans le même temps, Venise devient aussi un centre artistique pour la deuxième moitié du siècle avec par exemple la Villa des Palladio. L'Italie attire de nombreux artistes européens désireux de se perfectionner. Au XVIe siècle, elle a une grande influence artistique sur l'ensemble de l'Europe. En France, les rois et les nobles sont séduits par l'art nouveau à l'occasion des guerres d'Italie de 1494 à 1516. Le roi François Ier fait venir en France des artistes comme Léonard de Vinci ou encore Benvenuto Cellini. L'influence de l'Italie se fait sentir dans les châteaux de la Loire et dans ceux de l'île de France. Il garde souvent des caractéristiques françaises, tours en ardoise, tours, mais adopte des formes italiennes, chapiteaux, pilastres ou encore frontons. Dans les Pays-Bas, l'art est soutenu par les riches marchands qui commandent des peintures, des objets de luxe et se font construire de belles demeures. Les artistes sont donc influencés par l'Italie dans leurs peintures, mais ils s'intéressent peu à la mythologie antique. Ils peignent des portraits, des paysages flamands, comme par exemple Bruegel l'Ancien. En Allemagne, Dürer perfectionne l'art de la gravure et ses portraits sont d'une grande précision.
Dans les autres régions de l'Europe, les principaux courants commerciaux vont être moins concernés par cette renaissance artistique. Partie 3, les réformes protestantes. À la fin du XVe siècle, un certain nombre de chrétiens se questionnent sur la meilleure façon d'obtenir son salut. Pour eux, l'église ne remplit pas son rôle. Ils accusent les curés d'être ignorants, sans morale, les évêques et les abbés de ne penser qu'à s'enrichir, et les papes de se comporter comme les rois et d'entretenir une cour luxueuse au lieu de se consacrer à la religion. Les humanistes sont très pieux et ils éditent, traduisent et commentent le Nouveau Testament. Mais, à la suite de leurs travaux, il semble que l'Église s'éloigne du texte biblique. Ils défendent un christianisme plus simple, fondé sur une meilleure connaissance du message du Christ, sans pour autant rompre avec le catholicisme. Au début du XVIe siècle, le pape Léon X fait vendre des indulgences. C'est tout simplement le fait de pouvoir racheter le pardon de ses péchés avec de l'argent auprès de l'Église. Le but est de pouvoir construire la basilique Saint-Pierre à Rome. En 1517, dans ses 95 thèses, le moine allemand Luther dénonce cette vente d'indulgence qui fait du salut une affaire d'argent. Au début de 1521, il est excommunié par le pape, c'est-à-dire qu'il est tout simplement retiré, expulsé de la vie de l'église catholique. Il est mis hors la loi par l'empereur Charles Quint et se réfugie chez le prince de Saxe dans le château de Wartburg, où il va traduire le Nouveau Testament en allemand. Il rompt avec le catholicisme, Luther fonde une église protestante, sa doctrine est précisée dans ce que l'on appelle la confession d'Obsbourg en 1530, qui est présentée par les princes protestants à Charles Quint. Et ce dernier va finir par la rejeter. Dans la nouvelle religion, les œuvres vont être inutiles pour le salut. Seule la foi peut l'apporter. Le culte des saints et de la Vierge vont être abandonnés et il n'y a plus que deux sacrements, le baptême et la communion, au lieu des sept sacrements de l'Église. Dans l'Église luthérienne, le clergé est aussi supprimé ainsi que les monastères. Des pasteurs vont être chargés de commenter la Bible avec les fidèles et de donner les sacrements. Les cérémonies religieuses se font dans la langue du pays et non plus en latin. Le plus important, c'est clairement que vous n'avez plus vous avez un lien direct entre l'individu et Dieu et vous ne devez plus passer par le clergé. La réforme de Luther a tout de suite un grand succès. Elle se diffuse en Allemagne, elle gagne très rapidement les pays scandinaves et la France. En Angleterre, le roi Henri VIII est excommunié par le pape pour avoir divorcé de Catherine d'Aragon et épousé Anne Boylan. Il décide alors de prendre la tête de l'église d'Angleterre par l'acte de suprématie en 1534. C'est la naissance de ce que l'on appelle l'église anglicane. En 1563, la reine Élisabeth I fixe la nouvelle doctrine qui s'inspire de celle de Luther, mais aussi de Calvin, les 39 articles qu'il avait publiés. L'église anglicane conserve cependant du catholicisme une hiérarchie ecclésiastique, prêtre, évêque, des prières qui vont être traduites en anglais, et le faste des cérémonies religieuses. Donc comprenez que dans le christianisme, vous avez les chrétiens catholiques, hein, qui sont ceux qui dépendent de l'église de Rome, les protestants, et dans ces protestants, vous avez les anglicans, les luthériens, les calvinistes, etc., etc., et enfin, les orthodoxes qui eux vont être plus basés sur euh, notamment le christianisme qu'il y a du côté de Constantinople. Parler de l'ancien empire romain d'Orient. En France, j'en ai parlé dans une précédente vidéo, les protestants sont d'abord tolérés par le roi François Ier, mais à partir de l'affaire des placards, où en fait il va y avoir placardage d'affiches anticléricales jusqu'à devant le château d'Amboise, qui est le château où réside François Ier, il va commencer à les pourchasser. Comme d'autres protestants, Calvin va fuir la France, il va s'installer à Genève, où il va créer une nouvelle église protestante, l'église réformée, plus austère et plus sévère que celle de Luther, où les fidèles vont être très encadrés. Calvin forme des pasteurs qui répandent la nouvelle religion en France, aux Pays-Bas et en Écosse. Et en fait, c'est dû à ces nouvelles religions que les, le parti des Huguenots, c'est-à-dire des protestants, va être considéré comme hérétique par une grande partie des rois de France, même si bah, Henri III et Henri IV étaient protestants, vont se convertir à l'église catholique, à la chrétienté classique. Les rois vont avoir un poids très important en France concernant eh bien, la persécution des protestants et on va tout de même avoir la surprise de mots, la Saint-Barthélemy, j'en ai parlé dans une précédente vidéo, je vous y renvoie qui vont être des massacres hein, de protestants ou encore les dragonnades de Louis XIV jusqu'à la révocation de l'édit de Nantes qui avait été mis en place par Henri IV pour une cohabitation entre catholiques et protestants. Partie 4, la réaction catholique L'église catholique se décide tardivement à réagir à la montée du protestantisme. En 1542, Paul III crée la Congrégation de l'Inquisition pour lutter contre les hérésies et faire obstacle au protestantisme. En 1539, un noble espagnol, Ignace de Loyola, fonde un nouvel ordre religieux. Il se met au service du pape. C'est l'ordre des jésuites ou la compagnie de Jésus. Ses membres, les jésuites, s'engagent à prêcher la doctrine catholique 
partout où le pape voudra les envoyer. Ils deviennent confesseurs des souverains, ouvrent de nombreux collèges d'enseignement et comme théologiens sont les adversaires acharnés des protestants. Ils partent aussi en mission dans les pays lointains pour y répandre le catholicisme. Depuis longtemps, les catholiques demandaient une réunion d'un concile, d'une assemblée qui réunit tous les évêques pour établir l'ordre dans l'église catholique. Le pape Paul III les réunit à partir de 1545 à 30 en Italie. Il va tenir de nombreuses sessions jusqu'en 1563. Ce concile de 30 maintient en les précisant tous les dogmes catholiques rejetés par les protestants. Il rappelle l'importance des sept sacrements, l'utilité du culte de la Vierge, de celui des saints, le rôle des œuvres pour obtenir le salut, l'autorité du pape et par ailleurs réaffirmé à ce moment-là. Mais le concile condamne aussi les abus du clergé catholique et décide l'ouverture de séminaires dans chaque diocèse pour bien former les jeunes prêtres. Le concile crée une congrégation de l'index chargée de dresser la liste des ouvrages dangereux pour la foi. L'index, il est aussi, ces ouvrages vont être interdits par l'église. Dans la seconde moitié du siècle, le clergé fait construire de nombreuses églises. Contrairement aux temples protestants, elles sont somptueuses et décorées de statues et d'images représentant la Vierge et les saints. Au XVIe siècle, les guerres de religion opposent les protestants et les catholiques dans le Saint-Empire en France, ainsi que dans les Pays-Bas espagnols. Les guerres vont s'achever par la paix de religion. Dans le Saint-Empire, Charles Quint signe la paix d'Obsbourg en 1555. Elle permet à chaque prince de l'Empire de choisir sa religion et de l'imposer à ses sujets, selon le principe « tel prince, telle religion ». En France, le roi Henri IV met fin aux guerres de religion en accordant la liberté de culte aux protestants, comme j'ai dit plus tôt, grâce à l'édit de Nantes en 1598. Aux Pays-Bas espagnols, les provinces du Nord à majorité protestante se séparent de celles du Sud et forment un, nouvel, un nouveau État, pardon, les provinces unies, l'actuel Pays-Bas. Cependant, les pays vont être fragiles et les guerres reprennent avec violence dans le Saint-Empire au XVIIe siècle. C'est ce que l'on appelle la guerre de 30 ans entre 1618 et 1648. Voilà, c'est tout pour moi. J'ai un peu speedrun la fin, mais ça me paraissait important de tout évoquer. Si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas à le dire en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner, comme d'habitude. Euh, merci d'être de plus en plus nombreux à suivre la chaîne et à vous suivre les vidéos hein, qui sont quand même assez longues, hein, qui sont assez, euh, assez complexes aussi pour moi à monter. Je prends un long moment. Euh, n'hésitez pas à venir sur Twitch. Hein, des fois, je le fais en, en live, le montage. Euh, ça fait grandement plaisir. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle aventure. Prenez soin de vous. C'était Malikus. Ciao, ciao